。嗯，蓝忘机视线没有离开过魏无羡。温情从一旁的抽屉拿出了体温针，甩好给了蓝忘机。蓝忘机接过体温针，给魏无羡放进去，然后看着给魏无羡那些冰敷带的温情，问道：“他这几天一直不好，没有吃东西，没有睡觉。”温情把冰敷带给蓝忘机，然后回答：“嗯。”魏无羡说：“他吃不下。”他说：“他只能吃得下你做的。他睡不着的原因，你应该懂。吃也就吃了那些温情指着桌上的半个包子，他就一直对着那台电脑那一堆文件研究着。我们都全了，他好几次。可是他你也懂，我们劝不动，只能给他一个软椅、枕头，让他坐得舒服一些。”温情说完，帮蓝忘机把桌上的东西搬到床上后，就推着小车子走了。蓝忘机看了看电脑。看了看文件，最后目光还是落在了魏无羡身上。他亲了一口魏无羡，只觉得他怎么这么傻，不顾身体也要把那个人找到。魏无羡五天最多就睡了七个小时。蓝忘机一醒来，他终于撑不住了，终于可以在他怀里睡了。他一直睡到下午，他是被吓醒的，头冒冷汗，手上抓着被子和蓝忘机的手。魏婴，魏婴，蓝忘机听到魏无羡一直喊着自己，却又没醒过来。他在旁边试着把他叫醒，蓝湛，蓝湛，不要，不要走，不要，最后一声不要，魏无羡彻底惊醒了过来，他呆呆的喘了几口气，蓝忘机帮他擦着眼角的泪痕，魏婴，没事了，我在蓝忘机亲了他一口，魏无羡这才回过神，又贴近蓝忘机怀里一些，蓝忘机搂着这个受了惊吓的爱人，一次一次安抚着他的背，没事了，我不会走的，一直在，刚刚蓝忘机问他。梦到了什么？魏无羡抬头看着他我，我我梦到你不要我和孩子了，你跟别人走了，不要我了，头也不回的走了。说到这里，魏无羡的眼眶又红了起来。蓝忘机避开肚子抱紧他几分，梦是反的，不会的，我不会不要你，永远不会。第二天，魏无羡的烧才退了下去。温情给他换药的时候，就在说着我之前说过什么，肚子里的七个多月快八个月大了，你每天吃东西就吃那一点。睡觉也不过两个小时，你是觉得你的身子是铁打的吗？换完药，温情就走了。蓝忘机刚刚一直在听着温情说，听完已经是眉头紧蹙。他看着魏无羡，一句话也没有说，就看着他。魏无羡也是不说话的，看着他，两人就这样看了一会。魏无羡忍不下去了，在蓝忘机的保护下，慢慢转过身，面对着他，埋头进他怀里。别生气了，我吃不下，你又不是不知道。睡不着，我也没办法呀，我又不能吃安眠药。声音闷闷的，蓝忘机搂着他的腰，吻了一口他的额头，没生气，不过很担心，以后不能如此。蓝忘机看着他说着，只要你不这样，我也不会吃饭，你会煮，你来解决，睡觉就只能等把他们生下来了，再睡吧。魏无羡在他怀里拱了拱，蓝忘机安抚着他肚子里小朋友的拳打脚踢，现在小朋友越来越大。踢的也越来越让怀里人难受，蓝忘机手放在他肚子上拍拍，魏无羡在他怀里吸着蓝忘机的檀香，慢慢入睡。等他睡着，蓝忘机把被子往上拉了拉，然后把他腰后面的软枕垫了垫，就回头拿电脑做事。查到了家庭地址，已经让我们的人过去了。你现在看着金氏那边的，既然韦雨桐有联系，那你就往深去查。韦雨桐那里，我们待会去。刘浩打着电话跟魏书离说着，好，魏书离说着，转动转椅，看向电脑小七，你去看看金氏那边的人怎么样了，联系一下他，把资料传出来，差不多够了，就可以上法院了。魏书离看着电脑上的金氏，嘴角勾了勾，这次让你们永远爬不起来，别动，不许动。刘浩的人直接闯进陶艺人廖某的房子，直接上了手铐，他没想到。他搬了几次家，监控毁了，这帮人还能找得到？他抵赖你们干什么？擅闯民宅，擅自扣留，我可以告你们的。他们在他屋子里搜到了手枪和病毒，你还有理由？这就可以了，带走。另一边，韦雨桐躺在家里，敷着面膜，听到敲门声，他去开门，随后看到的就是刘浩等人在门口。刘浩拿出证明，他先是愣了一下，随后装出什么都不知道的样子。你你们这是要干嘛？我可没有做错什么事，你们就这样进来搜查我家，你信不信我去投诉你？韦雨桐向他喊着。刘浩拿出一张纸，这就是证据。你们不仅走私军火、毒品
，还参与了故意伤人，所以这些就够了。你若想去投诉，就去吧。看谁进局子，投。这都是在这发现的好几把枪和一箱的冰毒。刘浩戴着手套，翻看了一下，对着韦雨桐说着：“看到了，这些足够你进局子了，带走。”如何了？魏书离问着小七，小七递给他电脑，这里都是交易记录、交易图片。都是他拍到的。魏书离翻看着电脑，他也去了。他受金光善信任，陪同而已。未参与，小七说着：“好，我知道了。还有别的吗？枪支的。”魏书离问着他：“有的，也在这里了。往后翻，还有别的公司交易。自己当初资金链的问题，录音，为何突然多出资金？我都一起整理出来了。”魏书离在小七讲的时候就一直在看，不错，把这个拿去打印。记得备份。魏书礼说完，小七就带着电脑出去了。蓝忘机看着电脑上的东西，也是不时看看魏无羡睡的有没有不舒服。他发了信息给月七，让他与魏氏末世那两人联系，把资料准备好，然后发过来。嗯，魏无羡不知道梦到了什么，皱了皱眉头，抓着蓝忘机的手。蓝忘机低头看着他，把电脑放桌上挪开，把他搂进怀里，手抚摸着他额头皱起来的地方，别怕。我在蓝忘机对着睡着的怀中人说着，随后抱着他一同睡下，为无限睡了两个小时就醒了。睁眼看到的就是比自己还早醒一些的蓝忘机，他闭着肚子被压到，慢慢凑过去亲了他一口嘴巴。蓝忘机笑了笑，手环着他的腰，可是做梦了。嗯，为无限点了点头，别怕，我回来了，没有走，也不会走。蓝忘机亲了一口他的额头，为无限抬头看他笑了一下，嗯。我梦到他们两个提早出来了而已，然后有些些危险。蓝忘机一听，蹙眉：“危险？”魏无羡看着他说：“有点，不过梦里你没有陪我，所以我有些怕了。但是你现在肯定会陪我，对吧？这么说梦就是反的，也不会有危险。嗯，陪你不会的。”蓝忘机又在医院住了一个星期。魏无羡有孕三十二周的时候，检查完蓝忘机就出院了。你这个是两个孩子。有很大的可能性会早产，到三十六周、三十七周这样就可以进医院住着待产了，安全一些。那可以出院了。温情把病历本给他，拿着那本病历本，蓝忘机就扶着魏无羡出去了。魏无羡看了他一眼，然后边走边说道：“我不想那么早进医院住，早些进来安全一些。”蓝忘机看着他说：“那我三十七周末尾再进。”魏无羡说着，三十六周就进来了。最晚三十七开头，蓝忘机说着：“不要，我不想住医院，闷闷的不好，听我的好吗？”魏无羡向着他眨巴眨巴眼睛。最晚三十七周中不能再晚。蓝忘机扶他上车，上车后，蓝忘机从驾驶座那边上车，然后帮他绑安全带，绑好还在他嘴唇上啄了一口。魏无羡吸了吸鼻子，笑了笑，走吧。嗯，路上二哥哥，我想出去玩。魏无羡看着窗外，生完带你去。那要好久，后天不可以吗？魏无羡看着他，你想去哪？蓝忘机问他